हेलो दोस्तों मोबाइल की आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं आपको बताऊंगा कि वाटर डैमेज फ़ोन यानी कि पानी में गिरे हुए मोबाइल फ़ोन को आप कैसे करके सेव कर सकते हैं है ना तो बहुत से चैनल वालों ने अपनी वीडियो डाल रखी है ये कि पानी पे गिरे हुए मोबाइल फ़ोन को आप धूप में सुखा दीजिए या फिर ब्लब के सामने रख दीजिए या फिर आप तो हद ही हो गई यार चावल पर डाल दीजिए चावल पे यानी कि एक चावल होती है उस पर यानी कि चावल टिपे से भरी हुई पे अंदर मोबाइल को डाल दो वो पानी सोख देगी वायर बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हो आप लोगों को तो दोस्तों ऐसी वीडियो पे आप बिल्कुल भी ना जाएं ये आपके मोबाइल को ख़राब करेगी दोस्तों आज के टाइम में सभी दस हज़ार से ऊपर की मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो पानी पे गिरे हुए मोबाइल फ़ोन को आप ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें यूट्यूब पे देख करके वहाँ पे बिजनेस होती है यार सबसे पहली बात तो यूट्यूब पर धंधा होती है आज के टाइम पर कुछ भी बता देते हैं यार ख़राब करने के लिए आपको कि मोबाइल पूरी ख़राब हो जाएगी वैसे अगर आप करोगे तो पानी में गिरे हुए मोबाइल फ़ोन को अगर आप चावल पर डालते हैं या फिर डायरेक्ट धूप में सुखा दे रहे हैं या फिर डायरेक्ट ब्लब के सामने अगर आप रख देते हैं ना तो उससे क्या नुकसान होगा आज मैं आपको पूरी अच्छी से समझा रहा हूं मैं तो आज की मेरी वीडियो को आप पूरी देखें बिल्कुल भी स्किप ना करें है ना और आप पहली बार अगर मेरे इस चैनल पर आए हैं तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए उससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम पे जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगी तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको वाटर डैमेज मोबाइल फ़ोन पर आपको क्या करना है तो दोस्तों बाकी चैनल पर जैसे बताया गया है कि आपको धूप में रखना या फिर ब्लब के सामने रखना या फिर चावल पर डालना ऐसी हरकत आप बिल्कुल भी ना करें मेरे पास बहुत से कस्टमर आते हैं वाटर डैमेज वाले जो बोलते हैं कि भाई मैं यूट्यूब पर देख करके धूप पर रख दिया और सौ वाट की बल्ब के सामने अपने मोबाइल को रख दिया और चावल पे डाल दिया था है ना तो ये जो होते हैं ना वो यूट्यूब वाले के चैनल को देख करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि मोबाइल फ़ोन आपकी ख़राब हो रही है अब वो कैसे ख़राब हो रही है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें बता रहा हूँ ठीक है तो मेरे हाथों में देखिए दोस्तों ये जे की एक मदरबोर्ड है ठीक है तो अब ये आदमी भी वैसे ही किया था यूट्यूब पर देख करके अपने मोबाइल को धूप पर सुखा दिया और साथ ही साथ ब्लब पर भी रखा और तो और इसने हथ पार कर दी चावल पर भी डाल दिया ठीक है इसकी खर्चा अगर सौ रुपये में बन जाती वो अब इसकी खर्चा सात सौ आठ सौ रुपये मांग रही समझिए है ना तो आप सौ रुपये की खर्चा को आप ज़्यादा खर्चे पे क्यों लेकर के जाएंगे आज मैं आपको उसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप सेफ हो सकते हैं कि कम खर्चा में आपका मोबाइल बच जाए और वो है ना बन जाए कम खर्चे पर और बच जाए उसकी हालत ज़्यादा ख़राब ना हो तो आज की मेरी वीडियो आप पूरी देखें अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसी हरकत करते हैं तो आपके साथ क्या होता है आप अगर इसे चावल पर डालते हैं तो आपने चावल का भी हाथ पे लिया होगा और देखना कि चावल को आप ऐसे करोगे तो उसकी जो वाइट वाइट जो होती है पूरी हाथों पे लग जाती है यार आप कभी डब्बे में या फिर किसी भी चीज़ पे आप अगर चावल रखते हैं या फिर बोरी पे तो हाथ अंदर डाल करके देखिएगा ये पूरी वाइट हो जाएगी है ना चावल का ही जो कलर जो होती है वाइट तक की नहीं होती है वो पूरे हाथों को वाइट कर देगी अब आप अगर मोबाइल को धूप पर रखते हैं तो ये बाहर की पोजिशन है ना और या तो फिर ये बैग की ये और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यहाँ तक की ही सुखाएगी ठीक है वो अंदर की मदरबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं सुखाती अंदर की चीज़ें नहीं सुखेगी है ना आप धूप में रखें चाहे बल्ब के सामने रखें या फिर चावल पे डालें अब उससे क्या नुकसान होगा मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अगर आप इस धूप में सुखा देते हैं या लाइट पे डालते हैं या फिर चावल पर डालते हैं तो आप दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल लॉक होती है ठीक है इसमें हॉल है देखिए यहाँ पर हॉल है तो यहाँ से क्या होगा पानी अंदर चले जा रहे थे ठीक है आप इसे आप धूप में सुखा दिए या फिर चावल पर डाल दिए या फिर बल्ब के सामने सुखा दिए तो क्या होगा बाहर से तो जो पानी घुसी हुई है वो बाहर की पूरी बॉडी की सूख जाएगी लेकिन अंदर की जो होगी वो कार्बन की यानी कि वाइट टाइप की हो जाती है एक दूसरे से शॉर्ट करेगी और वो करेगी ऐसे कैपेसिटर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बारीक बारीक कैपेसिटर वगैरह है है ना ये सारी चीज़ें को वाइट कर देती है दोस्तों और वो एक दूसरे को शॉर्ट करती है ठीक है इससे क्या होगा जब ये शॉर्ट होगा तो जो थोड़ी सी पावर है इसी के सामने कैपेसिटर पर अगर जरा भी शॉर्ट होती है तो पूरी की पूरी इस साइड को जो एरिया है ना पावर ऐसे के एरिया जो रहेगी वो पूरी की पूरी एरिया डेड हो जाएगी यानी कि पूरी कैपेसिटर उड़ जाएगी सेल उड़ जाएगी उसकी सारी पूरी आई वगैरह में भी आपकी दिक्कत करेगी ना तो वाटर डैमेज सेट को आप बिल्कुल भी धूप पे ना सुखा धूप में सुखाने सिर्फ ऊपर के सुखते हैं लेकिन अंदर पर पूरी की पूरी कार्बन होती है यार आपको मैं बता दे रहा हूँ बिल्कुल भी ऐसी हरकत ना करें मैं आपको बताता हूँ उससे सेफ कैसे होना अगर आपकी मोबाइल कभी खुदा न खास्ता अगर पानी पर गिर गई है तो आप सबसे पहले तो दोस्तों उसको कुछ ना करें सिंपली पोछे सबसे पहले है ना हल्का सा घर पे नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मल जगह पे रख दे जब तक कि आपको मार्केट पे मोबाइल सुख पे नहीं जा सकते ठीक है जब तक कि सबसे पहले तो पानी में गिरते साथ बिल्कुल भी चालू करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी चाहे
तो आपने क्या करना है सिंपली बैटरी रिमूव करना है हल्के से धूप में सुखाना है है ना अगर एकदम ज़्यादा अगर आप सुखाते हो दोस्तों तो आपको क्या होगा मैं अब आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे भी कि कैसा तो दोस्तों देखिए ये डिस्प्ले है ठीक है इसे अगर आप धूप पे रखेंगे ठीक है इसे आप अगर धूप पे रखते हैं तो ये जो पार्ट है ये जो है ना ये पूरी की पूरी ना लिक्विड से होती है ना डिस्प्ले जो ये लिक्विड टाइप की होती है ये क्या करेगी धूप पे या फिर बल्ब पे एक जगह पे धब्बा बन जाएगी वाइट ब्लैक ऐसा कुछ सब का हो जाएगा जब आप मोबाइल अगर चालू भी हो गई ना तो ये डिस्प्ले की वाट लग जाएगी डिस्प्ले जो है आपकी पूरी की पूरी खराब हो जाएगी दोस्तों तो धूप में सुखाओगे या फिर बल्ब के सामने से रखते हैं ना इसके नुकसान बहुत है आपकी ये डिस्प्ले को वो पूरी खराब करेगी ठीक है तो ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें यहाँ पर पूरे धब्बे हो जाएंगे आपकी डिस्प्ले के है ना और चावल पर आप डालेंगे तो वहाँ पर पूरी कार्बन आएगी कैपीसीटर पर पूरी की पूरी और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले सिंपली आपको बैटरी रिमूव करना और हल्के से ही सिर्फ छाए पे रखना है है ना जब तक कि आप मोबाइल शॉप पे नहीं जाते मोबाइल शॉप पे जाने के बाद दोस्तों सिंपली वो कुछ नहीं करेगा आपके मोबाइल को खोलेगा मदरबोर्ड को वॉश करेगा थिनर से ठीक है थिनर से आप कोशिश ना करें कहीं एक भी पत्ता अगर आपकी मोबाइल की कटती है दोस्तों तो आपकी वॉल्यूम की या फिर डिस्प्ले की या फिर किसी भी तरीके की पत्ता अगर कट जाती तो फिर आपकी मोबाइल पर बहुत दिक्कत आएगी तो आप ऐसी हरकत ना करें अगर आप मोबाइल रिपेयर वाले नहीं हैं तो आप उसे खोलने की कोशिश ना करें नहीं तो आप खोल नहीं पाएंगे ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा सिंपली बैक कवर खोलने वाले को आपको खोल करके सिर्फ बैटरी रख देना है और उससे कुछ नहीं करना चावल वगैरह पे ना डालें उससे आपकी ही नुकसान होगी है ना इतने महंगे महंगे सेट चलाते हो यार वो अगर आप ऐसे हरकत करोगे तो आपकी डिस्प्ले खराब होगी बाकी चीज़ें उड़ जाएगी तो उससे से सिर्फ वॉश करेगा वो मोबाइल शॉप वाला अगर किसी सेटर कुछ उड़ जाते हैं तो उससे वो चेंज कर देगा नॉर्मल सी दिक्कत रहेगी अगर आप उसे बैटरी तुरंत निकाल देते हैं तो अगर लेकिन अगर आप उसे धूप में सुखाने की कोशिश करते हैं या फिर चावल पर डालने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी की पूरी किसी सेटर को शॉर्ट करेगी ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे मोबाइल फोन पर जैसे कि रेडमी हुआ ओप्पो हुआ तो आज के टाइम में उसकी तो बैटरी नहीं खुलती तो आपको उसे कैसे करके रिमूव कर सकते हो उसकी बैटरी मैं आपको पूरे अच्छे से समझा देखिए दोस्तों मेरे हाथों पे ये वाई वन है एक ठीक है रेडमी की तो आपने देखा होगा कि इसकी बैक कवर आपसे नहीं खुलेगी ठीक है तो मैं आपको उसके तरीके आपको मैं सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ आपको कैसे करके उसे ओपन कर सकते हैं तो आपको ये मालूम है आपको सबसे पहले तो इसकी ये सिम स्लॉट को निकाल देना है पानी में गिरे हुए सेट को ठीक है आप इसकी सिम स्लॉट को अलग कर दें सिम स्लॉट निकलने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है लास्ट कोना जो होती है ना नीचे की ये नीचे पे आपको नेल रख होनी चाहिए आपके हाथों पे है ना वहाँ पे हल्के से ना पुशअप करना है देखिए ये यहाँ पे अंगूठा ऐसे रखिए और ये यहाँ पे रखिए ठीक है इसको हल्के से ऐसे करके क्लिप को उठाइए देखिए ये खुल जाएगी ढक्कन ठीक है ऐसे ही करते हुए धीरे 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 नखून को नीचे लाते जाइए अंदर डाले हुए हैं ना मोबाइल पर ठीक है इसे प्यार से खुलिए और एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अगर आपकी फिंगरप्रिंट वाली है तो डायरेक्ट ना खींचे वरना वो फिंगरप्रिंट की पत्ता को तोड़ देगी ठीक है आपको प्यार से इसे खोलना है इसे ढक्कन को चारों तरफ से साइड से डायरेक्ट नहीं खींचना है बिल्कुल भी ठीक है ये प्यार से खुलते जाएगी प्यार से सिर्फ खुली नखून से ये देखिए ये खुल गई ठीक है अगर आपकी यहाँ पर फिंगर प्रिंट वाली तो इसे प्यार से सिर्फ ऐसे करके हल्का सा उठाइए हल्के से और यहाँ पर देखिएगा फिंगर की पत्ता होगी जो उसे आप नखून से धीरे से ऐसे क्लिप को अलग कर दीजिएगा तो वो अलग हो जाएगी आपकी ये ढक्कन ठीक है अब ये ढक्कन अलग होने के बाद आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए बैटरी की पॉइंट है आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ठीक है अगर यहाँ पे स्टील लॉक होती है तो आप स्टील वाली लॉक होगी तो आपको स्टील को हल्का से स्क्रू ड्राइवर से या फिर किसी से भी रिमूव कर दीजिए और आपको यहाँ पर बैटरी की देखिए पिन दिख रही होगी अब किसी नाखून के जरिए बस सिंपल से ऐसे अलग कर देना है बिल्कुल चालू नहीं करना है है ना और बैटरी को आपको भूल से भी इसे खींचने की कोशिश नहीं करना है ये ब्लास्ट होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ हल्का सा भी अगर आपने इसमें पेचकश डाला या फिर नौकली चीज़ आपने इसे डाली पूरी जल जाएगी आपको मैं बता दे रहा हूँ एक बम की तरह काम करेगी वहाँ पर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है तो आप बैटरी को ऐसे रिमोबल बैंड मोबाइल को जो नहीं खुलती उसकी बैटरी को आप खींचने की कोशिश ना करें अगर आप उसके बारे में जानकार नहीं है तो उसकी निकालने के तरीके कुछ और होते हैं यहाँ पर से जो आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए बहुत ही खतरा होगी आप सिर्फ बैटरी की यार एक क्लिप को निकालें और ज़्यादा जोर से ना करें है ना वरना ये पत्ता जो है ये पत्ता देखिए बैटरी की ये पत्ता आपकी ख़राब हो जाएगी ठीक है पत्ता कर जाएगी तो आपको बैटरी नया डालनी पड़ जाएगी तो आप सिर्फ इतने ही करें कि उसे निकाल दीजिए और मोबाइल शॉप पे जा करके बोले कि भाई मैंने बैटरी निकाल दिया था और चालू नहीं किया हूँ तो आप अगर वैसा करके अगर आप मोबाइल शॉप पे लेके जाते हैं मैं आपको गारंटी से गारंटी दूंगा आप मोबाइल को सिर्फ अगला मोबाइल शॉप वाला वॉश करेगा वॉश करने का सौ रुपये या फिर दो सौ रुपये जितना भी
चालू ना करे एक बार मोबाइल शॉप पे जरूर ले जाए वो कम से कम आपकी अगर वॉश कर देगा मदरबोर्ड को क्लीन कर देगा तो आपकी जो वाटर डेमेज दिक्कत है आने वाले टाइम पे जैसे कार्बन रह जाएगी वो बाद में दिक्कत करेगी तो आपकी मोबाइल ख़राब नहीं होगी तो आप वाटर डैमेज को सिंपल तरीके से आपको सिर्फ बैटरी रिमूव करना है और वॉश कराने सिर्फ मोबाइल शॉप पर ले करके जाना है रिपेयर नहीं करनी है अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है मोबाइल पर तो लेकिन पानी पर गिरे हुए मोबाइल फ़ोन को आप वॉश करा लें तो बहुत ही अच्छी रहेगी क्योंकि आने वाले टाइम पर आपकी स्पीकर फड़फड़ाने लगेगी या फिर अगर आप बात करोगे तो माइक से क्लियर आवाज़ नहीं जाएगी या फिर आपको सुनाई नहीं देगी क्यों नहीं देगी क्योंकि वहाँ पे कार्बन जाम हो जाएगी अगर आप मोबाइल शॉप पे लेकर के चले जाएंगे तो वो वॉश करेगा उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा और अगर आप देखिए दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ अगर आपने धूप पर रख दिया फिर सुखा लिया जब आप मोबाइल को अगर चालू भी कर देंगे तो आपका वो मोबाइल फ़ोन हैंग ऑन लोगों को जाएगी यानी कि रेडमी हो या माइक्रोमैक्स हो किसी भी कंपनी के तो वो जो स्टार्टिंग पर जो दिखाती है माइक्रोमैक्स या फिर रेडमी वो वहीं पे आकर के रुक जाएगी उससे आगे नहीं जाएगी तो वो क्यों होगी आपकी नीचे जो चार्जिंग सॉकेट होती है वहाँ पे पूरी कार्बन जल जाएगी आई के पास इस कारण भी हैंग ऑन लोगों होती है और दूसरी सॉफ्टवेयर दिक्कत भी आपके मोबाइल पर आ सकती है तो आप ऐसी हरकतें ना करें उस धूप में सुखाने की कोशिश ना करें है ना पूरी अगर आप रख दोगे तो यार डिस्प्ले ख़राब होगी ब्लब के सामने रखोगे तो वो पिघलेगा है ना वो कोई लोहे का नहीं बना हुआ है मेरे भाई डिस्प्ले है वो उसे आप नॉर्मल से रख दीजिए मोबाइल से प्ले करके जाइए और उसे वॉच करिए तो दोस्तों आज की वीडियो बस ऐसे ही कुछ थी है ना वाटर डैमेज के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है तो आप अपनी ऊंची मोबाइल को बिल्कुल भी ऐसे हरकत ना करें उससे आपकी नुकसान हो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही थी दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकोन है उसे भी प्रेस कर दीजिए उससे क्या हो कि मैं जो भी वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और अगर आपको कुछ पूछना है कुछ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट जरूर करिए मिलते हैं किसी और वीडियो पर जब तक खुदा हाफिज़